皆さんこんにちは今回はフラット寄ったスーパーで買ったマイナーなお菓子から定番のものまで台湾で買ってきたお土産食品編をお送りしますよろしければお土産選びのご参考に最後までご覧くださいまずはあえてスーパーで買ったリーズナブル系9福のパイナップルケーキ10個入り日本円で400円弱です台湾のお土産といえばパイナップルケーキを楽しみにしている方が多くたくさん買いたいけど価格を抑えたい方におすすめです安いのに美味しくて職場で好評でしたそしてこちらもスーパーで購入したタロイモのふわっとしたクリーム入りのお菓子味は特に台湾らしさを感じられるわけではないですがたくさん入っているのでバラ巻き土産にはおすすめですこちらはお友達に買ったファミマの桃のドライフルーツですとても美味しかったと好評でサイズ感もお土産にぴったりです帰国日などにフラッと寄ったファミマで購入できるのも嬉しいですこちらは天神名茶の水出しのジャスミン茶20個入りでした台湾で見かけるお茶の多くは温かいお茶なので今回水出しのお茶を珍しく発見しました夏にぴったりの爽やかな味でとっても美味しいですこちらは D4J でおなじみジェイドボートさんで買ったドライマンゴーとドライピーチ日本円で1つ720円ほどになります肉厚で味も濃厚で1袋でかなりボリュームがあります私は開封したら冷蔵庫で保管してヨーグルトに入れたりそのままかじったりしています毎回買うほどかなり美味しいですそしてこちらのメンバーもジェイドボートさんとイエナリイキさんで購入しました柔らかめと固め2種類が売っていて甘みのあるピリ辛味がしっかりと染み込んでジューシーなメンマです日本にはない味ですごく美味しいですそしてこちらは今回の優勝者タケノコクラッカーです甘みのある油分多めの生地で美味しすぎて3袋くらい買えば良かったなと思いました値段も日本円で500円弱とリーズナブルですこちらもスーパーで購入したチーズ味のクラッカーで口の中の水分全部持っていかれる系の想像通りの感じで割と食べ応えがあり日本円で100円ぐらいでしたそしてこちらも毎回台湾で食べるお菓子で生地の部分が香ばしく無限に食べられてしまいます個人的には濃厚ミルク味みたいのが一番好きですこちらは前回売り切れで買えなかったピーナッツのお菓子でこのパッケージのものはピーナッツ、砂糖に加えバターも使われています甘くてすごく美味しいのでたくさん食べないように1日2つまでと決めていますこちらも D4 味で購入した同じくピーナッツのお菓子で大人気のものですピーナッツと砂糖のみで作られておりさっきのものよりもさらにサクサクしていますとにかくこのお菓子は本当に美味しいのですが甘いので糖尿病に注意といった感じです1袋27個くらい入っていて日本円で750円くらいですこちらも D4 味の刀削麺になります15色入り日日本円円でで500円弱とかなりリーズナブルです見た目が体操着とかのゴムみたいで茹でると山梨県のほうとうのような感じです一玉でかなりボリュームがあって私は混ぜそばみたいにしたり温かいめんつゆで食べたりしていますパッケージもすごくレトロで可愛いですこちらも刀削麺に入れて食べているスーパーで買ったフライドエシャロッテですかなりリーズナブルだったせいか皮もたまに入っていますがこれを入れると味に台湾感が出て旅を思い出せますそしてこちらがいわく付き今手元にはない空港で没収された調味料です巨大な液体を持って帰ろうとしていたことに驚きなのですがこれは残念ながら食べていないので味は分かりませんエビの醤油のような文字が書いてありますいつか食べたいこちらもスーパーで買った黒糖になりますこれはそのまま食べるにはちょっと硬くてコーヒーに入れて飲んでいます黒糖は日本にも売っているので特別台湾らしさはないかもしれませんこちらは食品ではないですがおまけの紹介ですカルピスのグラスになります
台湾ビールのグラスよりやや小さめでカルピスの漢字文字がすごく気に入っていますこれで何を飲んでも美味しいので星5つですそしてここからはカルフールで買ったお土産になります前から気になっていた台湾の形のパイナップルケーキです中身も台湾フォルムですごく可愛いです味の方は正直ごく普通でクッキー寄りの生地に甘さ控えめのジャムが入っていて一つで結構なボリューム感があります賞味期限がかなり長いので数ヶ月先に会う方にもお渡しできる点はいいかなと思いますそしてこちらもよく見かける台湾リプトンのジャスミンミルクティーです嬉しい個別包装で15個入りです粉末をお湯で溶かすタイプのサラッとしたミルクティーですジャスミンの香りがとても良くてすごく美味しくてリラックスできますこちらも賞味期限が1年以上と長く楽しめますこちらは天神メイ茶のアリサン茶でかなり可愛いレトロな絵柄の個別包装のティーパックが10個入っています番茶とウーロン茶の間のような味です個人的に台湾茶とパイナップルケーキを食べながら楽しかった台湾旅を振り返る時間が帰国後の楽しみでもあります先ほどのミルクティーと一緒にお友達にセットであげてとても喜ばれたのでおすすめですそしてたまたまセブンイレブンで買って美味しかったパイナップルケーキがちょうどカルフールにも売っていたので買いました迷っていたら台湾のお母さんが片言でこれは台湾で人気の味なんだよと教えてくださったので買いました日本円で1個200円くらいの記憶で12個入りで2200300円だったかと思います高級な分味もかなり美味しいです中に入っている卵黄がちょっとしょっぱみがあり甘じょっぱさが絶妙でした台湾の板橋にあるシャオパンダンファンというパイナップルケーキになりますそして最後はおなじみキキのインスタント麺ですこちらの麺はインスタントとは思えないような食感でもちもちしていてすごく美味しいですいろんな味がありますが私はこちらの焦がしネギ醤油のような味がとても気に入っています裏に茹で時間も書いてあって茹だったら付属のタレを混ぜれば出来上がりです5食入り日本円1200円くらいだった記憶があり結構お高めですがそれだけの美味しさがあります今回は台湾のお土産食品編をお送りいたしましたリーズナブルで美味しいバラ巻き土産などお土産探しのヒントにしていただけたら幸いですおすすめのマイナーな隠れお土産があったらぜひコメント欄で教えてくださいそして前回の台湾旅行の Vlog をたくさんの方にご覧いただき心から感謝いたします本当にありがとうございます、うん